வெல்கம் டு மல்லிகா பத்தினாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் அதாவது நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்டை வந்து பல விதமான இனிப்புகள் இருக்குது அதில் வந்து இப்போ த்ரீ இன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ இன் ஒன் ஸ்வீட் செஞ்சு காமிக்க பாருங்கள் அதில் வந்து பேஸ் மாவு வந்து ஒன்று தான் ஆனால் அது விதவிதமான ஃபோல்டிங்லேருந்து விதவிதமான ஸ்வீட்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வகையில் நான் முதல்ல செஞ்சு காமிக்க போகிறது வந்து சோமாஸ் முதல்ல அந்த தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாங்க சோமாஸ் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ரெண்டு மூணு விதமான ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம் அதையும் நான் சொல்கிறேன் அதையே வந்து அந்த மாவையே வச்சு சுருட்டு போலி செய்யலாம் அதோட பால் போலி இந்த மூணுமே நெக்ஸ்ட் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதாவது சோமாஸ் சுருட்டு போலி பால் போலி மூணு எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேல் மாவு செய்வதற்கு மைதா மாவு ஒரு கப் சிரோட்டி ரவை கால் கப் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இரண்டு சிட்டிகை எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு பூரணம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பொட்டுக்கடலை அரை கப் வெல்லம் அரை கப் கொப்பரை வேண்டுமென்ற அளவு ஏலக்காய் ஒன்று அல்லது இரண்டு இந்த பூரணத்துக்கு முதல்ல வந்து பொட்டுக்கடலையும் கொப்பரையும் ஏலக்காயும் சேர்த்து மிக்சியில் ஒரு தடவை நல்ல ஓரளவுக்கு பொடியாகிற மாதிரி பொடியானது பிறகு வெள்ளத்திருவல் சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து குறகுறப்பாக பிடிச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ பொடித்தது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் முந்திரி பூரணம் செய்வதற்கு முந்திரி பருப்பு அரை கப் வெள்ளரி விதை கால் கப் அரை கப் சர்க்கரை இந்த மூணையும் சேர்த்து குறகுறப்பாக பொடித்தது பால் போலி செய்வதற்கு பால் அரை லிட்டர் பாதாம் பொடித்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் குங்குமப்பூ இரண்டு சிட்டிகை கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ மெல் மாவு பேசுகிறதுக்கு மைதா மாவு சிரோட்டி ரவை கொஞ்சம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இதெல்லாம் நல்லா கைவிரல நல்லா பெசரி விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா கெட்டியாக பேசணும் மாவு வந்து பெசைய 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 இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க அதிக தண்ணி விடக்கூடாது இந்த மாதிரி பெசைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கணும் கையில் எடுத்து உருட்டுறப்போ அது வந்து உடையக்கூடாது கெட்டியாக பெசையணும் மாவு ரொம்ப வந்து தளர பெசைஞ்சக்கூடாது இந்த அளவுக்கு பெசையணும் கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பெசைஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னாக்கா பூரி மாதிரி பொங்கி வந்துடும் இது வந்து அப்பளம் மாதிரி வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அளவுக்கு பெசைஞ்சிட்டு மூடி வச்சுருங்க இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெசைய 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 வந்து இப்படி கையில் ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னாக்கா நம்ம கை விரல்களில் இருக்கிற இந்த சூட்டில் வந்து இது பெசையிறப்போ இப்படி அழுத்தணும் திரும்ப இப்படி ரோல் பண்ணணும் இப்படி அழுத்தணும் அந்த மாதிரி பெசைஞ்சால் தான் உங்களுக்கு நல்லா வரும் அந்த ஸ்டார்ச்சு அந்த செல்கள் வந்து உடைப்பட்டு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து நல்லா கெட்டிப்படணும் கெட்டியான மாவாக பெசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் மாவு பதம் எப்படி சரியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னாக்கா இப்போ கொஞ்சம் சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க இதை உருட்டிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருந்ததை நம்ம நம்ம மெல்லிஸாக பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு உருண்டை செஞ்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் இதை வந்து மைதா மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லேஸாக டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம மெல்லிஸாக பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சமோசா கருவி இருக்கு இல்லையா இந்த கருவியினுடைய சைஸுக்கு விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் உடனே ஒன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதை வந்து இதுக்கு மேலே இப்படி வச்சுக்கோங்க ஈரத்தை தண்ணியை தொட்டு இந்த ஓரத்தை மட்டும் நினச்சிக்கோங்க இந்த பூரணம் பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு இதில் வைக்கணும் இப்போ இதை அப்படியே சேர்த்து இப்படியே மடிக்கணும் மடிக்கிறப்போ இதை அப்படியே எடுத்துடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இது வந்து இது தான் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் இதே மாதிரி எல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுலேயே வந்து இன்னொரு ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த ஸ்டஃபிங்கில் ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாவு பெசையிற பதம் ரொம்ப முக்கியம் பால் போலிக்கு வந்து இந்த பதம் வந்து மெல்லிசாக பண்ணுறப்ப ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் சுருட்டு போலிக்கும் இதே மாதிரி மெல்லிசாக இருந்தால் தான் நல்லா வரும் இந்த சமோசாவில் பண்ணுறதில் வைக்கலாம் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஸ்டஃபிங் பண்ணுறப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு இதில் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ இது வந்து இந்த முந்திரி பருப்பு வெள்ளரி விதை வெள்ளரி விதை இல்லைனாக்கா நீங்கள் தர்பூசணி விதை சர்க்கரை மூணு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடுறப்போ கொஞ்சம் கவனமாக முடுங்க அந்த மாவு வந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாது ஸ்டஃப்பிங் இதை அழுத்துறப்போ ஒட்டிக்கும் அப்படியே இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து வானிலை எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேங்க அது கரெக்டான சூடாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ மாவு உடனே மேலே பொங்கி வருது சூடாகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த செஞ்சு வச்சதை ஒவ்வொன்றா கவனமாக இதில் போடலாம் இதில் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் நாலு அல்ல அஞ்சு ஒரு ஈட்டுக்கு ஆகிற மாதிரி
சோமாஸ் எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மேல் மாவு வச்சுட்டு சுருட்டு போலி எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அந்த சுருட்டு போலிக்கு வந்து முந்திரியும் வெள்ளரி விதையும் சர்க்கரையும் பிடிச்சது வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக உருட்டிக்கணும் நம்ம அந்த சோமாஸை விட இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக விட்டிக்கணும் வந்து நல்லா மெல்லிசாக இடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் இப்படி அழுத்தி மாவு நல்லா பசிஞ்சால் தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வரும் அப்பளம் மாதிரி மெல்லிசாக பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி மெல்லிசாக பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர்க்கால் லேஸாக இப்படி பண்ணி விடுங்க இப்படி பண்ணாக்கா உங்களுக்கு வந்து அப்பளம் மாதிரி இருக்கும் பூரி மாதிரி பொங்காது இதுக்கு வந்து பிடிச்ச சர்க்கரை தனியாக வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி பூர்ணம் வச்சுருக்கேன் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு பூர்ணத்தை வச்சுட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு மேலே பிடிச்ச சர்க்கரையை தூவணும் பூர்ணம் இல்லாமையும் பண்ணலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சான்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு தனலை நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை கவனமாக எடுத்து இதில் போடணும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு எப்படி தான் இருக்குங்க ஆனால் வந்து நம்ம எப்படி ரோல் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் சூடாக இருக்கிறப்பே ரோல் பண்ணணும் இப்போ இதில் வச்சுக்கணும் இந்த பொடியை ஒரு ஓரத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த அப்படியே சுருட்டணும் இப்போ இதுக்கு மேலே பிடிச்ச சர்க்கரையை தூவணும் இது அப்படியே பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்படியே கிறிஸ்ப் ஆகிடும் பால் பொலி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மெல்லிசாக தான் பண்ணிக்கணும் இது லேஸாக இப்படி ஃபோர்க்கில் குத்திக்கணும் இப்போ இது அப்பளம் மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் வேணால் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கப்புறம் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் போடுறேன் அதை வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் கரக்கரப்பாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து பால் பண்ணிவிட்டு அதில் போடணும் இப்போ இந்த பால் போலிக்கு நல்லா பாலை ஊற்றிட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பால் போலிக்கு வந்து விதவிதமாக பண்ணுவாங்க பாலோடு வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் கசகசா இதெல்லாம் அரைச்சிட்டு வெள்ளம் போட்டு கரை வைப்போம் இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து முந்திரி பருப்பு மட்டும் அரைச்சிட்டு நம்ம பாலோடு ஊற்றி காய்ச்சிட்டு பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நான் வந்து கண்டன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வீட்லேயே செஞ்ச கண்டன்ஸ் மில்க்கு குங்குமப்பூ இது பாதாம் பொடி பாதாம் பொடி வந்து இப்போ கடைங்களில் ரெடியாக கிடைக்குது இல்லைனா முந்திரி பொடியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம கொஞ்சமாக இது போட்டால் பால் வந்து திக்காகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை சேர்த்துக்கலாம் எங்கள் விருப்பப்பட்டால் சர்க்கரை போடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பாதாம் பால் மாதிரி நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதோட குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம் இந்த பல் பால் நல்லா சூடாகிடுச்சுனாக்க போகிறோங்க இதுவே வந்து திக்காகிடும் இதோட நம்ம கண்ணஸ் மில்க் வீட்லேயே செஞ்ச கண்ணஸ் மில்க் நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இது எவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ் வேணுமோ அவ்வளோ இதுவே கொஞ்சம் நல்லா திக்காகிடும் அதில் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம தனியாக வந்து வேறு ஸ்வீட்னஸ் போட வேண்டியது அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து கரைஞ்சி ஒரு கொதி வந்தால் போதுமானது உங்களுக்கு ஒரு பாதாம் பால் மாதிரி இது ரெடி ஆகிடும் இதில் வந்து நம்ம அந்த பால் போலியை வந்து டிப் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு நல்லா சூடாகிடுச்சு அது ஆல்ரெடி நம்ம காய்ச்சின பால் தான் அதனால் ரொம்ப கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லை பால் சூட சூடாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து இந்த பொறிச்சு வச்சுருக்கிற அப்பளத்தை போடுறேன் பாருங்கள் இதில் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் போட்டு எடுத்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா க்ரிஸ்பாக இருக்கும் அதே நேரம் வந்து நல்லா ஒரு செகண்டில் சோக் ஆகிடும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த கிறிஸ்ப்னஸும் அந்த பாலோட சேர்த்து சாப்பிட்ணும் இப்போ இதில் எடுக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு இந்த பாலை மேலே ஊற்றிட்டு கொடுக்கலாம் சுருட்டு போலி பால் போலி இது மூணுமே வந்து ரொம்ப சுலபமாக ஒரே மேல் மாவை வச்சுட்டு எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து வேலை சுலபமாக முடியணும் அதே நேரம் வந்து விதவிதமான ஸ்வீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப தீபாவளிக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக பசங்க வச்சிங்க எனக்கு அதையே மூணு விதமான ஸ்வீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் விதவிதமான ஸ்டஃபிங் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சோமாஸ் பண்ணலாம் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோருக்கும் தீபா